Hello mga kawanderham! Sa video na ito, magta-transform tayo ng quadratic function from vertex form to general form. Pero ita-transform natin yung example na may fraction. So itong example natin, y equals 4 times x plus 2 over 7, tapos naka-square to, plus 3 over 7. So ano ba ang vertex form? So vertex form. So, ito yung vertex form. Ang itsura niya ay y equals a times x minus h squared plus k. So, yan ang vertex form. Ita transform natin sa general form. General form. So, ang general form naman ay y equals ax squared plus bx plus c. So, gagawin natin siyang itong ganito ang itsura so ang una natin gagawin itong x plus 2 over 7 squared isisimplify muna natin so equal siya sa x plus 2 over 7 minultiply mo lang siya sa kanyang sarili so paano ba natin pag multiply yung dalawang binomial gamitin natin ang foil method Mumultiply muna natin yung first term, sunod outer term, inner term, tsaka last, foil method. So, first term natin, x times x, equal siya sa x squared. Sunod, outer term, x times 2 over 7, equal siya sa 2 over 7, x. Inner term, 2 over 7 times x, ganun din, 2 over 7, x. Tapos, last term, 2 over 7 times 2 over 7. So, kapag magmumultiply ka ng fraction, multiply mo lang yung numerator at denominator. 2 times 2, 4. 7 times 7, 49. 4 over uh, 49. <coughs> so, itong x plus 2 over 7 squared <coughs> equal din siya dito sa uh, uh, ay, ipag-aano pa pala natin pag a pa pala natin yung like terms 2 over 7x plus 2 over 7x so x squared so kapag mag a naman tayo ng fraction kung maalala natin, same denominator pagpa-plus lang natin yung numerator 2 plus 2 equals 4 so kopyahin ay, sorry, 4 over 7 kopyahin lang yung denominator so 4 over 7x plus 4 over 49 so ito ay equal dito so ipalit lang natin siya dito sa ating given so y equals 4 times x squared plus 4 over 7 x plus 4 over 49 plus 3 over 7 so, ngayon, uh, didistribute naman natin tong 4 dun sa mga term sa loob ng parenthesis. So, 4 times x squared equals 4x. 4x squared pala. 4 times 4 over 7x equals. So, kapag ganito, multiply mo lang siya sa numerator. 4 times 4 equals 16 over 7. Kapain mo x. 4 times 4 over 49. So, multiply din sa numerator. 4 times 4 lang. Equal 16 over 49. Plus 3 over 7. So, ngayon, uh, pag a uh, din natin to, Itong dalawang term na walang variable. So, paano ba natin pag a uh, 16 over 49 plus 3 over 7. So, hindi pwedeng pag add pag magkaiba ang denominator, kailangan pareho. So, gagawin natin uh, 49 din yung denominator nito, 3 over 7. So, 3 over 7, ta times natin sa 7 over 7. So, 3 times 7 equals 21, over 7 times 7 equals 49. So, ito, same lang siya dito. Ito lang yung pinaka lowest term. So, ito ang ating gagamitin, 21 over 49 so itong 16 over 49 same lang 
Itong 3 over 7, gawin nating 21 over 49. So, same na sila ng denominator. Pwede nang ipag-add yung numerator. 16 plus 21 equals 37. So, ito 37 over 49. So, y equals 4x squared plus 16 over 7x. Itong dalawa ay equal sa 37 over 49. So, ito na ang ating general form. Ganito ang kanyang form. So, tarahin muna natin ito. So, itong vertex form, kapag ginawa mong general form, magiging y equals 4x squared plus 16 over 7x plus 37 over 49. So, ganyan tayo magko-convert ng quadratic function from vertex form to general form kapag may fraction. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa, at crass, at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!